ஹலோ கைஸ் மனமயங்கும் அறிவியல் சீரீஸ்ல எபிசோட் ஃபைவ்ல ஸ்பைடர்மேன் உடைய இன்ஃபினிட்டி வார் சூட் சாத்தியமானு பார்த்துருந்தோம் எபிசோட் சிக்ஸ் ஆன இந்த வீடியோல ஃபால்கான் எக்ஸோ செவன் ஜெட் பேக் சூட் இப்ப இருக்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜினால சாத்தியமான் தான் பார்க்க போறோம் மார்வல் காமிக்ஸ் படி ஃபால்கான் எக்ஸோ செவன் ஜெட் பேக் சூட்டுன்ற பறக்கிற தன்மையோட இருக்க ஒரு எக்ஸோ சூட்டை சீக்ரெட் மிலிட்ரி ப்ராஜெக்டுக்காக உருவாக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஐட்ரா இயக்கத்தை எதிர்த்து போராட அத பல விதத்துல அப்கிரேட் பண்ணி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்றது மூலமா அத பயன்படுத்துற நபரான சாம் வில்சன் ஒரு அவெஞ்சரா உருமாறாரு இந்த சூட் உலகத்திலேயே ரொம்ப வேகமான அனிமலான ஃபால்கான் என்ற பறவைய அடிப்படையா கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதனுடைய பறக்கிற திறன் மூமெண்ட்ஸ் மற்றும் மத்த எபிலிட்டிஸ அடிப்படையா கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பறவைனால பர் அவருக்கு முன்னூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் பறக்க முடியும் இது ரேஸ்ல ஓடுற ஃபார்முலா எஃப் ஒன் காருடைய வேகத்துக்கு ஆல்மோஸ்ட் நிகரானது ஒரு நபரை தனியா அந்தரத்துல பறக்க வைக்க கிட்டத்தட்ட அரை நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்ச ஒரு டிவைஸ் தான் ஜெட் பேக் ஆனா இது பரவலா பயன்படுத்த முடியாம போனதுக்கான காரணம் கொஞ்ச நிமிஷம் அதை பயன்படுத்துறதுக்கு அதிக ஃபியூவல் செலவு பண்ண வேண்டியிருந்தது இதுக்கடுத்து சிலர் தனிநபரை பறக்க வைக்க பேக் பேக் ஹெலிகாப்டர் மெக்கானிசத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனா இது ரொம்பவே அன்ஸ்டேபிளாகவும் ஜெட் பேக்க மாதிரி ஃபியூல் கன்சியூமிங்காக இருக்கிறதுனால இதுவும் பிரபலம் அடையலை ஆனால் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் சுவிஸ் மில்ட்ரி பைலட்டான இவி ஸ்ராய்ன்றவர் கண்டுபிடிச்ச ஜெட் விண்ட் பேக்ன்ற இந்த சூட் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த மற்றது எல்லாத்தையும் தோக்கடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு தனி மனுஷனை பக்காவா பறக்க வைக்கிற திறன் கொண்டது அதோட இந்த சூட் ஏரோடைனமிக்ஸ் படி பறக்கிறதுக்கான அடிப்படை காரணம் த்ரஸ்ட் டு வெயிட் ரேஷியோ அதாவது ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் தன்னுடைய ஜெட் மூலமா எவ்வளவு த்ரஸ்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு மற்றும் அதனுடைய மொத்த வெயிட்டுக்கு இடையில இருக்க ரேஷியோ தான் த்ரஸ்ட் டு வெயிட் ரேஷியோ ஆனா ஃபால்கான் எக்ஸோ செவன் ஜெட் பேக் சூட்ல இருக்க பிளாப்பிங் அண்ட் ரிக்டாக்டபிள் விங்ஸ் படப்படுத்து பறக்கக்கூடிய மற்றும் மடக்கக்கூடிய ரக்கைய உருவாக்கணும்னா அதுக்கு ஆர்னிடாப்டர் மெக்கானிசத்தை பயன்படுத்தலாம் ஆனா இதுவும் புதுசு கிடையாது ரொம்ப காலத்து முன்னாடியில இருந்து அதாவது லியோனார்டா டாவின்சி முதல் கொண்டு பல பேர் மனுஷங்களை பறக்க வைக்கிற மாதிரியான ரெக்கைகளை உருவாக்க முயற்சி பண்ணி தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க அதுக்கு காரணம் இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்க மெட்டீரியல் டெக்னாலஜி மாதிரியான டெக்னாலஜியும் ஏரோடைனமிக்ஸ் பத்தியான சிறந்த அறிவும் அப்ப இல்லாம இருந்திருக்கலாம் அதோட இப்போ ஒரு ஏர்கிராஃப்ட டெவலப் பண்ணுனா அத எடுத்தோனே டைரக்டா உருவாக்குறதுக்கு பதில அந்த ஐடியாவை கம்ப்யூட்டர்ல டெவலப் பண்ணி அத கம்ப்யூட்டர்லயே முழுசா அனலைஸ் பண்ற அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கும் அதோட பர்ஃபெக்டா டிசைன் பண்ணிருக்க ஒரு ஆர்னிடாப்டர்னால முன்னோக்கி மட்டும் இல்லாம பின்னோக்கியும் பறக்க வைக்க முடியும் இதோட பல ஆய்வுகள்ல ஆர்னிடாப்டர் மெக்கானிசம் குவாட்காப்டரை விட சிறப்பா இயங்கக்கூடியதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபால்கானுடைய சூட்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்னிடாப்டரை அடிப்படையா கொண்ட ஒரு விங்ஸை உருவாக்கணும்னா அதுக்கு ஸ்டிஃபாவும் லைட் வெயிட்டாவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் தேவை இப்படியான லைட் வெயிட்டாவும் அதே சமயத்துல ஸ்ட்ராங்காவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் தான் கார்பன் ஃபைபர் ஷீட்ஸ் இது பேப்பரை விட ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு ஐம்பத்தாறு கிராம் எடை குறைவா இருக்கும் அதாவது இதனுடைய எடை ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு வெறும் இருபத்தி நாலு கிராம் தான் இருக்கும் அதோட இதே மெட்டீரியலை தான் சோலார் இம்பல்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட்லேயும் அதாவது சூரிய சக்தியை அடிப்படையாக கொண்டு இயங்குற விமானத்திலையும் பயன்படுத்துகிறாங்க அதனால ஃபால்கானுடைய எக்ஸோ சூட்ல இருக்க விங்ஸ் மாதிரியான ஒரு விங்ஸை உருவாக்குறதுன்றது நிஜ வாழ்க்கையில சாத்தியமான ஒரு விஷயம் தான் ஆக ஃபால்கானுடைய எக்ஸோ செவன் ஜெட் பேக் மாதிரியான ஒரு பறக்கிற எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டனை நம்ம உருவாக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ஆர்னிடாப்டர் மெக்கானிசத்தை அடிப்படையாக கொண்ட விங்ஸை பயன்படுத்தி லிஃப்ட் ஃபோர்ஸ் மூலமா ஃபிளைட் டைமை அதிகப்படுத்தலாம் ஆனால் அதுக்கு பதில அதை வெர்டிகல் த்ரஸ்ட்டுக்காக பயன்படுத்தக்கூடாது அதை போட்டிருக்க நபரை உடனடியாக பறக்க வைக்க ஜெட் த்ரஸ்டை பயன்படுத்தலாம் அது கூட பறக்க ஆரம்பித்து ஒரு கட்டதுக்கு அப்புறம் விங்ஸை ப்ரைமரியாகவும் ஜெட் த்ரஸ்டை செகண்டரியாகவும் வச்சுட்டு அதனுடைய பவரை மேக்சிமம் கம்மி பண்ணிடணும் தேவையான போது மட்டும் ஜெட் த்ரஸ்டை அதிகம் பண்ணி பயன்படுத்தலாம் ஆக இதுபோல விஷயங்களை நம்ம கன்சிடர் பண்ணி 
ஜெட்பேக்கோட சேர்ந்த ஆர்னிடாப்டர் மெக்கானிசத்தை நம்ம பயன்படுத்தும் போது ஃபால்கானுடைய எக்ஸோ செவன் ஜெட்பேக் சூட் மாதிரியான ஒரு சூட்டை உருவாக்குறது நிஜ வாழ்க்கையில் சாத்தியமான விஷயந்தான் இப்போதைக்கு இதை நம்ம நிஜத்தில் உருவாக்கணும்னா ஜெட்பேக்குக்கு பதில பிரிட்டிஷ் கண்டுபிடிப்பாளரான ரிச்சர்ட் ப்ரௌனிங் கண்டுபிடிச்சிருக்க கிராவிட்டி ஜெட்பேக் சூட்டை பயன்படுத்தலாம் இதனுடைய விலை இந்திய மதிப்பில் கிட்டத்தட்ட மூணு கோடியே முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ஆர்னிடாப்டர் மெக்கானிசத்தை அடிப்படையாக கொண்ட விங்ஸை நம்ம உருவாக்கணும்னா ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வெப்சைட்டில் கிடைக்கிற ஆர்னிடாப்டர் பேர்ட் டாய்ஸையோ இல்லை ஜெர்மன் நிறுவனமான ஃபெஸ்டோ உருவாக்கியிருக்க மெக்கானிக்கல் பேர்ட் ரோபாட்டையோ அடிப்படையாக வச்சு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த கார்பன் ஃபைபர் ஷீட்ஸை வச்சு ஒரு ஆர்னிடாப்டர் விங்ஸை உருவாக்கலாம் மற்றபடி ஃபால்கான் யூஸ் பண்ணுற ஃபோல்டபிள் மிஷின் கனுக்கு ஈக்குவலாக இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க மெத்புல் எஃப்எம்ஜி நைன்ன்ற ரொம்பவும் லைட் வெயிட்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபோல்டபிள் மிஷின் கன்னை பயன்படுத்தலாம் ஃபால்கானுடைய முதுகுலேருந்து வெளிவர ரெட் விங்குன்ற ட்ரோனுக்கு பதில மைக்ரோ கன் பொருத்தப்பட்டிருக்க ஒரு மினி ட்ரோனை பயன்படுத்தலாம் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கையில் ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்சையோ இல்லை ஸ்மார்ட் ரிஸ்க் பேண்டையோ பயன்படுத்தலாம் அவருடைய காகிள்ஸ்க்கு பதில மார்க்கெட்டில் இருக்க பலவிதமான ஏஆர் ஸ்மார்ட் கிளாஸஸில் ஏதாவது ஒன்றை பயன்படுத்தலாம் அடுத்த எபிசோடில் நம்ம உடலில் முழுவதுமாக மறைய வைக்கக்கூடிய இன்விசிபிலிட்டி பவர் நிஜ வாழ்க்கையில் சயின்டிஃபிக்காக சாத்தியமானு பார்க்கலாம் நன்றி